天地初开，生阴阳二气；阳气东行，生群仙众神；阴气西往，生妖魔邪祟。仙魔二族势如水火，征战不休。天地初成，世界不稳。红军老祖将世界划分人、魔、仙三界。为保三界太平，红军老祖取天地阴阳二气之精华，炼玄剑圣天，立于九天之巅，护佑天下苍生。历经万千岁月，玄天圣剑已初具灵石，即将渡劫化人。不料，觊觎圣剑已久的妖皇帝俊，趁天地昏暗之时前来夺剑，妄图一统三界。先帝太一为保三界平衡，与魔族抵风相抗。玄天圣剑也遭受波及，危难中，剑灵未用窍灵周全，冲挡至前，剑身崩碎，凝石尽失，坠入凡尘。
你我再次相见，倒也有缘。桃花春水生，我叫你桃花哥。启禀老爷，门外有一仙师求见。仙师，对，快请，快请。好，庭长不必多礼，我已不请自到。小公子降生之时，天降异象，此乃祥瑞之兆，大吉也。啊，谢谢仙师吉言。不知小公子尊名？啊，单名一个钱字。哦，至刚至阳者钱，至明至广者钱，好名字。此物乃防御之宝，灵气充沛，能保佑小公子平安顺遂，不被邪物所侵，贺小公子降生之喜。谢谢仙师。在忙些什么？我都许久没有见到他了。主上最近有事，等再过一阵子，他便能来陪你了。嗯，行吧，我们不管他了，我们回去吧。走。归归何所年？归归何所知？前儿问归归。前儿心明了，哇，宝贝啊，梨挂，火也。你去你家灶前看看，说不定能找到丢失之物。哎呀，我说你算完了就赶紧走吧。你看我了，看我了。哎，急什么急啊？你什么时候来的？哎，慢慢去，我还没算完呢。龟龟，龟龟，你说什么？哦，龟龟说让钱儿替你吃了，好吧，好吧。小公子，你为什么凡事都问这个小王八呀？因为他活得比你久呀。啊，你未生，他已在；你若离，他仍在。正所谓，求道于智者，问道于长者。哦，是是是，小公子，你赶紧帮我看看吧。我这个事儿他比较特殊，比较急呀。我啊，小少爷。今天是老爷的寿辰，老爷等你回去呢。哎，好，我可都还没算呢，没算完呢。算了吧，算了吧，算了啊！这，哎，下次下次，没事，回家了。招来您，福如东海，寿比南山。谢谢谢谢。父亲寿诞，孩儿祝父亲福如东海，长命百岁。乖，我儿子可真乖。今天晚上多喝一杯啊，不醉不归。
何事慌张？妖族，妖族来了！快点，快点，快点，快点！弟弟，娘亲，不怕不怕。周仲，带小儿从后院走。好。父亲，我不走。少爷，我要和你们一起杀妖怪。少爷，妖族尽犯岂是儿戏？啊！少爷，下。少爷。保护自身安危要紧，晴儿听话，快随你中国离开，快走！少爷，快走！你可曾听闻“匹夫无罪，怀璧其罪”？是在哪里啊，少爷？之前我们滚落山坡，刚好停在这个洞口。我见此处隐蔽，便带少爷进来躲避。那我爹娘怎么样了？少爷放心，老爷夫人吉人自有天相，一定不会有事的，放心吧。嗯。少爷，你看，那是什么？怎么办？放下戒心，接纳此法。
父亲的诛魔剑，斩尽天下妖魔，为爹娘报仇。老爷和夫人，想必你不愿意看着你消沉下去。小少爷，你可要振作起来呀、啊！我既继承了我父亲的诛魔剑，便要用这剑。亲手为我一家满门报仇。分心呐！嗯，不要过来呀！只可惜我如今太过无用，我现在报不了仇。五年、十年、二十年，总有一天，我要手刃仇人，以告慰我爹娘。在天之灵。别激动，我不是什么大仙，你们是不是认错人了？你一看就衣服不凡，肯定是我们要找的炼药师啊！是啊，我是炼药师。不过，哎，你跟我说一下，这里到底发生了什么？我们这里啊，是西黄村，一直相安无事。可是一个月前开始，就官事连连了。先是大家的牲口大批量死亡，我们以为是山上的野兽出没，哎，直到后来开始死人了。到今天都死了七八个了，都只能寄希望于斩妖除魔的义士，这才重金礼聘，请你们过来帮忙的。对呀、啊，要救救我们、啊！重金礼聘。大、啊啊资料，若不是桃花看中，你早被我拍死了。求求你今天拍死我！周姐，我不想杀你，当年杀你亲祖也非我所愿，我只是听命办事。我管你听命于谁，等我杀了你以后，我迟早会去找他们。你可知你父母当时为何而死？我好心劝你，此事时隔多年。若你放下执念，或许还有条活路；如果你还是执迷于此，有的是人取你性命。你什么意思？我还是那句话
匹夫无罪，怀璧其罪。你给我站住！少爷，吃点东西吧。少爷，你又去找九幽了吧？要我说呀，你也不必操之过急。君子报仇，十年不晚。钟伯，是不是取了桃花的灯？他真的不会有事，哎，那是自然。只要你们二人结合，运用阴阳调和之法，便能保证桃花姑娘安然无恙。钟伯，麻烦你帮我去趟桃花林提亲。好，好，好，少爷放心。必定帮你办好。欲速则不达，你别把自己逼得太紧了。灵儿，我要成婚了。啊交代你的事情办得怎么样了？禀尊上，周全已被属下说动，同意走河取丹，只待明日去桃花林提亲。去桃花林提亲？本座召你前来，正是因为此事。原来那桃花女就是玄天圣剑的剑鞘，剑身与剑鞘合体，事关重大。本座蛰伏多年，就为了这一刻，就有你要明白。此事，万不可有一丝闪失。尊上不可。桃花有本人一手带他，早已视同亲妹，只求尊上能放过他。皇子，待本尊在剑身剑鞘合并之时，将二人炼化，圣剑便能为我所用。到时我妖族便可以一同三界，在妖族大业面前，区区一个桃花女，如草芥蝼蚁一般，算得了什么？本座要的是整个三界。九幽，龙泉是玄天圣剑的剑身，此
从灭忠父，继而引诱庄前修炼妖法。我们这么多年的筹谋，现在终于到了最关键的时刻。身为妖族一方头领，怎可因私情辜负妖族？金生，只要你不伤害桃花，让我做什么都可以，只求尊上放过桃花。冥顽不灵。没用的东西，为何这玄天圣剑乃是重中之重，绝不能再出差池？是，尊上，属下有些许困惑，还请尊上明示。讲，尊上为何不直接将桃花女擒来？何须这般大费周章？当年本座。与东皇太一一战所受的伤未能完全恢复，而那桃花女的本体是玄天圣剑的剑鞘，虽然未能和剑身合体，法力仍然不可低估。他若自愿前来与剑身合体，才最是稳妥。尊上英明，黑道日凶神下降，属阴上之时。能够压制玄天圣剑的法力，是本座将其炼化的最佳时机。你且去准备娶亲事宜，紧要关头，绝不能再有差错。是，属下告退。在周府灭门的时候，就已经死了。剑身虽道，剑鞘也不容有闪失，明白了吗？属下明白，属下这就去接桃花女前来。桃人呢？周中带着聘礼前来提亲，小桃花已经随着花轿离开了。你们怎么不拦着他
周中蛊惑，骗你成婚。周中是妖皇，埋在周琴身边的棋子。九幽，你当真要背叛妖族吗？我绝不会让你们伤害桃花，那你就和他一起去死吧。了解周浅，他并不会在这个时期向我提亲。另外，我觉得钟博十分奇怪。你明知危险却依然要去。帝君他现在想要一统妖神人三界，你若当真加入周府，他会把你和周浅炼化成玄天圣剑。那我更要去了。为什么？我要去救周浅。既然你意已决，那我陪你走一走，一同杀定周宅。你放心，万事有我陪。住手！住手！走神经麻木，不像是活物。这便麻烦了，傀儡不知疼痛，不惧生死，最是难缠。
哥哥，我听说人间的百姓每年都要过生辰，我也想给你过。这长寿面是我好不容易才学会的，快尝尝。你怎么会想到这个？因为大家都要过嘛，别人都有的，你也要有。你看你这小脸都弄脏了。哎，别拿衣服擦呀。哥，你在干什么呀？给你做一个小桌子。省得以后咱们的大神医拿个东西还要在桌子边蹦来蹦去。我还会长高的。等你长高一点，我就给你做个新的；再长高，就再做一个。等你老了，七老八十了，我就给你做拐杖。你这一辈子是头不痛。心中多少月经之欲，如今再说也是徒劳。你我今生亲缘已尽，若是有来生。来这里跟本座叫嚣。说你天生灵体，若要修仙，肯定平步青云呢。可是你偏偏对修仙一事不感兴趣，真是气死师傅了。谁说我天生灵体就一定要修炼成仙了？我自有我的命苦。灵儿，灵儿，你干什么？周杰，从我第一次看见你的时候，觉得你这个人挺有意思的，想要收你做小弟捉弄一下。早知道我就这么大。就不遇见你了，灵儿，不要！你胡说什么呢，灵儿？不要！你快停下！我是先天灵体，我的灵气能度化你身上的魔气。桃花，你一定要好好的，替我灭了这个老小子！灵儿，灵儿。
师兄妹两个，没有一个让梅师省心的。此劫一过，梅师渡你们到昆仑山修行去吧。